আসসালামু আলাইকুম এই তিন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আফরোজ আক্তার কামাল শ্রুতি বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম তিন দিনের সফরে কাতারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অর্থনৈতিক ফোরামের অধিবেশনে যোগ দেবেন আজ আওয়ামী লীগের সহিংসতার উস্কানিতে দেশ অস্থিতিশীল আতঙ্কিত বিদেশিরা অভিযোগ মির্জা ফখরুলের বিদেশিদের চোখ রাঙানিকে ভয় পায় না বাংলাদেশ মার্কিন দূতাবাসের সতর্কতাকে দুঃখজনক বলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং টেলিগ্রামের গোপন ছবি ও ভিডিও নিয়ে ব্ল্যাকমেল নয় প্রতারককে আটক করেছে সিআইডি শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত কাতার ইকোনমিক ফোরামের অধিবেশনে যোগ দিতে তিন দিনের সফরে দোয়ায় পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্থানীয় সময় বিকাল সাড়ে পাঁচটায় প্রধানমন্ত্রী ও তার সফর সঙ্গীদের বহনকারী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটটি হামাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানান কাতার সরকারের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত নজরুল ইসলাম আজ দোহার ফেয়ারমন্ড অ্যান্ড র্যাফলস হোটেলে অনুষ্ঠিত তৃতীয় কাতার অর্থনৈতিক ফোরামের উদ্বোধনী অধিবেশনে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী এ সফরে দেশটির আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানি ও প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ বিন আব্দুল রহমান বিন জসিম আল থানির সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন শেখ হাসিনা মামলা গ্রেফতার নির্যাতনের মাধ্যমে সরকার হাত পা বেঁধে বিএনপিকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আওয়ামী লীগ পরিকল্পিতভাবে অগ্নি সন্ত্রাস সহিংসতার উস্কানি দিয়ে দেশকে অস্থিতিশীল করছে তাই বিদেশিরাও এখন শঙ্কিত হয়ে পড়েছে বলে রাজধানীতে এক সেমিনারে অভিযোগ করেন তিনি মনির হাসানের রিপোর্ট জ্বালানি খাতকে পুঁজি করে দুর্নীতি লুটপাটের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন দলের সিন্ডিকেট একদিকে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলছে অন্যদিকে দেশের মানুষের ঘাড়ে চাপানো হচ্ছে পাহাড় সম ঋণের বোঝা জ্বালানি খাতের দুর্নীতি অনিয়ম নিয়ে বিএনপি সমর্থক প্রকৌশলীদের সংগঠন অ্যাব আয়োজিত সেমিনারে এ অভিযোগ করা হয় বিএনপি মহাসচিব বলেন বিরোধী দলকে প্রতিরোধের নামে দেশকে পরিকল্পিতভাবে সহিংসতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে আওয়ামী লীগ শান্তি সমাবেশ করছিল তারা এটা খুব সমালোচনা হওয়াতে এমন বলছে যে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে তাদের নেতা মন্ত্রীরা বারবার করে একটা কথা বলছে অগ্নি সন্ত্রাস হবে আবার আগুন নিয়ে খেলবে বিএনপি এটা কিন্তু অত্যন্ত পরিকল্পিত একটি আপনার বক্তব্য তারা করবে সেই জন্যই তারা এই কথাগুলো বলতে শুরু করেছে এবং কিছুটা সফলও হয়ে যাচ্ছে আমি দেখছি যে বিভিন্ন দূতাবাস থেকে অ্যালার্ট করা হচ্ছে তাদের নাগরিকদেরকে যে নির্বাচন ঘনিয়ে আসছে এখন কনফ্রন্টেশন হতে পারে সুতরাং তোমরা একটু সাবধানে থাকবে কনফ্রন্টেশন সৃষ্টি করছে আওয়ামী লীগ কনফ্রন্টেশনের ভয় দেখাচ্ছে আওয়ামী লীগ হুমকি দিচ্ছে আওয়ামী লীগ এবং তারা সন্ত্রাস করছে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর অভিযোগ করেন নেতাকর্মীদের মামলা গ্রেফতার নির্যাতনের মাধ্যমে বিএনপিকে মাঠ ছাড়া করে নির্বাচনে আসার আমন্ত্রণ জানাচ্ছে সরকার কিভাবে আসবে নির্বাচনে হাত পা বাধা মুখ বন্ধ নির্বাচনে যাবে ইতিমধ্যে যে খেলা শুরু করেছ সব তো গ্রেফতার করছ চল্লিশ লক্ষ মানুষের বিরুদ্ধে মামলা লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নাই হাত পা বেঁধে বলে নির্বাচন করব পরিষ্কার কথা পাতানো নির্বাচন দিনের ভোট রাতে করার নির্বাচন এই নির্বাচনে বাংলাদেশের মানুষ আর পা দেবে না তত্ত্বাবধায়ক সরকার অধীনে ছাড়া এখানে কোনো নির্বাচন হবে না বিএনপি মহাসচিব দলীয় স্বার্থ ও ভেদাভেদ ভুলে ক্ষমতাসীনদের পদত্যাগ আর নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবিতে জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে সবার প্রতি আহ্বান জানান মইনুল আহসান এটিএন বাংলা ঢাকা গোটা রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র থেকে নতুন করে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আসার ব্যাপারে কোনো তথ্য নেই বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন মন্ত্রণালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন দেশটি আগে থেকে জানি এসব বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেয় না বাংলাদেশ বিদেশিদের চোখ রাঙানি ভয় পায় না বলে জানান মন্ত্রী আগামী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের অবস্থানরত মার্কিন নাগরিকদের জন্য দূতাবাসের ভ্রমণ সতর্কতা জারি দুঃখজনক বলেও মন্তব্য করেন তিনি রিপোর্ট করছেন ইন্দ্রদুল্লাবু
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাতার সফর সম্পর্কে বিস্তারিত জানাতে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এতে মন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন জানান কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ বিন খলিফা আল থানির আমন্ত্রণে তৃতীয় কাতার ইকোনমিক ফোরামের সম্মেলনে অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৈঠকে জ্বালানি নিরাপত্তা প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন জলবায়ু অর্থায়ন এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ সহ নয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হবে এ সময় আগামী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মার্কিন নাগরিকদের জন্য দূতাবাসের ভ্রমণ সতর্কতা জারি দুঃখজনক বলে মন্তব্য করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কোন সভা সমিতি কাউরে কেউ গুলি করে মারে না আর মার্কিন নাগরিকদের পক্ষে তারা এত খ্যাপ খ্যাপবে কেন কোন অন্যায় তো মার্কিন নাগরিকরা এখানে করছে না বরং সতর্কতা দেওয়া উচিত যে আমেরিকাতে গেলে পরে এই মলে কিংবা আপনার বারে কিংবা স্কুলে একটু সাবধানে থাকবেন আরও মার্কিন নিষেধাজ্ঞা আসছে গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবরটি সঠিক নয় বলে দাবি করেন আব্দুল মোমেন দেশে এক্সটেনশনের কোনো কোনো কারণই নাই এটা যদি হয় খুব দুঃখজনক হবে ওগুলো আমাদের বলে কয়তো কেউ কোনো দিন কিছু করে না আমেরিকা তো প্রায় জায়গায় অনেক হাজার হাজার সেংশন দিয়ে যাচ্ছে সো উই হোপ যে আমেরিকা শুভ বুদ্ধির উদয় হবে এবং তারা এই সব করবে না ব্রিফিংয়ে নিষেধাজ্ঞা দেয়া দেশ থেকে কোনো পণ্য কেনা হবে না প্রধানমন্ত্রীর এমন মন্তব্যের ব্যাখ্যা দেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনীতিবিদ অনেক কিছু বলেন যাটা আপনার অন্যান্যদের জন্য একটা কেউ থাকে সতর্কবাণী থাকে আমরা ফেলে দেওয়ার দশটা কেউ আমাদের চোখ রাগিয়ে আমাদের দিকে তাকালে আমরা পক্ষে যাবো এমন না তিনি আরও জানান তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফর শেষে চব্বিশ মে দেশে ফিরবে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে কাতার সফরকারী উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল দিয়েছে ইন্দাদুল্লাহ বাবু এইটিএন বাংলা ঢাকা এখানে বলতে চাই যে আমরা রাজনীতিতে ব্যর্থ বিএনপি আবারও হত্যার ষড়যন্ত্রে মেতেছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ নেতারা যেখানে বিএনপি সেখানে এই প্রতিরোধ উল্লেখ করে এবার দলটির বিষ দাঁত ভেঙে দেওয়ার কথা জানান তারা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার হুমকির প্রতিবাদে রাজধানীতে আওয়ামী লীগ ও এর বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের বিক্ষোভ সমাবেশে এসব কথা বলেন নেতারা বিস্তারিত জানাচ্ছেন সৈয়দ রিয়াজ সম্প্রতি এক জনসভায় দেয়া বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কবর রচনার কথা বলেন রাজশাহী জেলা বিএনপির আহ্বায়ক আবু সাইদ চাঁদ এর প্রতিবাদে সারা দেশে ফুঁসে উঠেছে আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীরা রাজধানী সহ দেশব্যাপী বিক্ষোভ সমাবেশ ও প্রতিবাদ মিছিল করেন তারা এতে দলের নেতারা অভিযোগ করে বলেন জনবিচ্ছিন্ন বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে রাজধানীর প্রত্যেক থানায় মহানগর আওয়ামী লীগ উত্তর ও দক্ষিণের সাথে যুবলীগ ছাত্রলীগ এবং স্বেচ্ছাসেবক লীগ প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করে এতে কেন্দ্রীয় নেতারা বলেন জনসমর্থন না পেয়ে বিএনপি দেশ বিরোধী চক্রান্ত চালাচ্ছে আর এই দেশে ওই পঁচাত্তর সৃষ্টি করতে দেওয়া হবে না নেতা কর্মীদের বলব আবার যদি আগুনে বোমা নিয়ে আসে যেই হাতে আগ্নি বোমা আনবে সেই হাত পুড়িয়ে দিতে হবে আবার যদি অস্ত্র উচিয়ে আসে যেই হাতে অস্ত্র ধরবে সেই অস্ত্র কেড়ে নিয়ে সন্ত্রাসীদের শাস্তা করতে হবে এই দেশে আর তাদেরকে রক্তের হলি খেলা হত্যার হুকুমদাতা আবু সাইদ চাঁদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করে এখন থেকে সারা দেশে বিএনপির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন আওয়ামী লীগ নেতারা সৈয়দ রিয়াজ এটিএন বাংলা ঢাকা দ্বীপ জেলা ভোলার ইলিশাকে দেশের উনত্রিশতম গ্যাস ফিল্ড হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ নিজ বাসভবনে সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন তিনি জানান দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে বাণিজ্যিকভাবে এই গ্যাস ব্যবহার করা যাবে নতুন এই গ্যাস ক্ষেত্রে সম্ভাব্য মজুদ দুইশো বিলিয়ন ঘনফুট ফজলেরাবি রিপোর্ট দক্ষিণের দ্বীপ জেলায় ভোলায় আবিষ্কৃত হল আরও একটি নতুন গ্যাস ক্ষেত্র বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় তেল গ্যাস অনুসন্ধানের দায়িত্বে থাকা বাপেক্সের তত্ত্বাবধানে রাশিয়ান কোম্পানি গ্যাস ফ্রম এ গ্যাস আবিষ্কার করল ইলিশায় মাটির তিন মিটার গভীরে তিনটি স্তরে পাওয়া যায় এই গ্যাস ভূতাত্ত্বিক জরিপ বলছে এখানে গ্যাসের আনুমানিক মজুদ রয়েছে দুইশো বিলিয়ন ঘনফুট এখান থেকে প্রতিদিন গড়ে বিশ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস পাওয়া যাবে 
এসব তথ্য জানিয়ে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেন এটি বাংলাদেশের 29 তম প্রমাণিত গ্যাস ক্ষেত্র এখান থেকে আমরা প্রায় 26 থেকে 30 বছর পর্যন্ত গ্যাস আহরণ করতে পারবো এই পর্যন্ত ভোলায় আবিষ্কৃত বিশেষ করে ভোলা 1 ভোলা 2 এবং ইলিশা 1 আমরা দেখতে পাচ্ছি 150 থেকে 200 এমএম সিও গ্যাস উত্তোলন করা সম্ভব এর আগেও জেলার শাহবাজপুর ও ভোলা নর্থ থেকে গ্যাস পেয়েছে বাংলাদেশ এবার পাওয়া গেল ইলিশায় এই তিনটি গ্যাস ক্ষেত্র মিলিয়ে ভোলায় এখন মোট গ্যাসের পরিমাণ দাঁড়ালো 2.23 টিসিএফ কিন্তু চারপাশে নদীবেষ্টিত থাকায় দেশের মূল ভূখণ্ডে এই গ্যাস ব্যবহারে রয়েছে নানান জটিলতা ফেনী পর্যন্ত পাইপলাইন যদি নিয়ে আসি এটা কস্ট এফেক্টিভ হয় না কারণ ওখানকার নদী এবং নদীর যে পাশ বিশেষ করে মেঘনা নদী সেটা বারবার নিচের দিকে চেঞ্জ হয় ভোলা থেকে পাইপলাইন বরিশালে নিয়ে আসছে এই প্রকল্প এখন শুরু হয়েছে প্রায় চারশো এম এমসি অফ গ্যাস ভোলার সম্পূর্ণ ভোলার থেকে আমরা নিতে পারব তার মধ্যে ষাট এম এমসি অফ গ্যাস তো ইতিমধ্যে আমরা কাজ করছি পঁচিশ এম এমসি অফ গ্যাসের মধ্যে পাঁচ এম এমসি অফ গ্যাস আমরা সিএনজি করে আনার চেষ্টা করছি এটা খুব দ্রুত দেশে দুই মাসের মধ্যে আর আগামী দেড় বছরের মধ্যে দুই বছরের মধ্যে আমাদের পাইপলাইন কমপ্লিট হলে আমরা পুরো গ্যাসটাই আমরা প্রায় দুইশো প্রথম আনতে পারবো পরবর্তীকালে আমরা একশো এম এমসি অফ গ্যাস নিয়ে আসতে পারবো শিল্প কারখানা বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বাসা বাড়ি সহ প্রতিদিন চারশো মিলিয়ন ঘনফুট চাহিদার বিপরীতে আমদানি করা এলএনজি সহ মোট সরবরাহ করা যাচ্ছে আড়াইশো থেকে তিনশো মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস দেশীয় গ্যাস আবিষ্কার এক্ষেত্রে আশাবাদী করে তুলছে সরকারকে মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেতে বেশি দিন অপেক্ষা করতে হবে না বলে মনে করছেন আন্তর্জাতিক গণহত্যা ও মানবাধিকার বিশেষজ্ঞরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশ জেনোসাইড উনিশশো একাত্তর শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তারা এই আশাবাদ ব্যক্ত করেন কয়েক বছরের মধ্যেই এই স্বীকৃতি পাওয়া যাবে বলে আশা তাদের রসনাদাসের রিপোর্ট মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে দেশে বিপরীতমুখী রাজনীতি একাত্তরের গণহত্যার স্বীকৃতিকে বিলম্বিত করছে বলে জানালেন আন্তর্জাতিক গণহত্যা ও মানবাধিকার বিশেষজ্ঞরা একই সাথে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের গণহত্যার তথ্যগুলো পরিকল্পিতভাবে তুলে না ধরা এর অন্যতম কারণ বলেও মনে করেন তারা যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা বাংলাদেশের গণহত্যাকে স্বীকৃতি দিচ্ছে জানিয়ে অচিরেই জাতিসংঘ থেকেও স্বীকৃতি আদায় সম্ভব হবে বলে মনে করেন মানবাধিকার বিশেষজ্ঞরা গণহত্যা নিয়ে দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ে বিভিন্ন দেশের সাথে যোগাযোগ বাড়ানোর পরামর্শ দেন সম্মেলনের অতিথি ও বক্তারা আসকোনার ক্যাম্পে সুযোগ সুবিধা বাড়ানোর তাগিদ দেন তারা এদিন প্রায় আড়াই হাজার মুসলির পবিত্র মক্কার পথে ঢাকা ছাড়ার কথা রিপোর্ট করছেন আদিন সচিব সেলাইবিহীন ইহরাম পরে তারা মহান আল্লাহর মেহমান পবিত্র মক্কা মদিনার উদ্দেশ্যে দেশ ছাড়ছেন আপ্লুত হয়ে পড়েছেন বহুদিনের ইচ্ছা এখন পূরণের পথে খুব কাজ থেকে দেখবেন সেই মহাপবিত্র স্থান বলবেন লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক মনে হয় যে পুরা শরীরে শীতল হয়ে যায় এত ভালো অনুভূতি হয় আর বারবার আল্লাহর ঘরে যেতে ইচ্ছে করে ওখান থেকে তাস ইচ্ছে করে না আল্লাহর সঙ্গে দেখা মানে কথাবার্তা রাখবো রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের রজা দেয়ারত করবো ওটা অনেক আশা 
হাসি ফুটেছে ভিসা জটিলতায় আটকে পড়া একশো চল্লিশ যাত্রীর মুখে অনিশ্চয়তা কেটেছে কৃতজ্ঞতা জানালেন হজ অফিস ও সংবাদকর্মীদের সৌদি অ্যাম্বাসির সমস্যা ওদের সফটওয়্যারের সমস্যার কারণেই এই সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল আমাদের যে জটিলতা হয়েছিল আল্লাহ মেহরবানি করে এটা আসান করে দিচ্ছে এটিএন বাংলা সময় টিভি এরা যেভাবে আমাদের হেল্প করছে এদের জন্য আসলে মন থেকে দোয়া করার দরকার নাই আল্লাহ এদের জন্য যথেষ্ট দ্বিতীয় দিনে অন্তত আড়াই হাজার মুসল্লি সৌদির উদ্দেশ্যে দেশ ছাড়ছেন এজন্য আশকোনা হজ ক্যাম্পে মুসল্লিদের ভিড় বসার জায়গা খাবারের মান সহ সুযোগ সুবিধা বাড়ানোর অনুরোধ এই মানুষদের ভোর ছয়টা এখানে এসে আমাদের ফ্লাইট চারটা বিশে এত আগে এসে আসলে আমাদের বিড়ম্বনাই ম্যানেজমেন্ট ভালো না একদমই ভালো না দেখেন আমরা গরমের মধ্যে বসে আছি ঘামতেছি মাটিতে শুয়ে আছে হাজিরা এই থেকে হইল ওইটা এইখানে এই যে মাত্র তিনটা টয়লেটের ব্যবস্থা আছে এবং এগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যথাযথভাবে করা হয় না এ পর্যন্ত সৌদি আরবে পৌঁছেছেন প্রায় চার হাজার যাত্রী আদিন সচিব এটিএন বাংলা ঢাকা অনলাইন অ্যাপস টেলিগ্রামে তরুণ তরুণীদের গোপন ছবি ও ভিডিও নিয়ে ব্ল্যাকমেলকারী চক্রের মূল হোতা আবু সাহেম সহ নয় জনকে গ্রেফতার করেছে সিআইডি ব্যক্তিগত ওইসব ভিডিও দেশ বিদেশে কেনাবেচা করে কয়েক কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে ওই চক্রটির বিরুদ্ধে বিভিন্ন জেলায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয় বিস্তারিত জিএম তাসলিমের রিপোর্টে রাজধানীর মালিবাগে অপরাধ তদন্ত বিভাগ সিআইডির প্রধান কার্যালয়ের সাইবার বিভাগে একসাথে জমা পড়ে অনেক ভুক্তভোগীর অভিযোগ এতে বলা হয় ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম আইডি হ্যাক করে সাংকেতিক নামের একটি টেলিগ্রাম গ্রুপ তাদের গোপন ছবি ও ভিডিও নিয়ে ব্যবসা করছে একটি চক্র শুধু তাই নয় তাদের কাছে নানা অঙ্কের অর্থ দাবি করছে ওই চক্রের সদস্যরা দাবিকৃত টাকা আদায়ে ব্ল্যাকমেলও করত তারা একজন ছাপারার একজন ভুক্তভোগী তাদের বিরুদ্ধে মামলা করেছে পর্নোগ্রাফি এবং ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টে সেটা অঙ্ক থেকে পাঁচজন আর ঢাকা থেকে চারজনকে আমরা গ্রেপ্তার করি গ্রেপ্তার করার পর তাদের প্রাথমিক ইন্টারগেশনে যে তথ্যগুলি বেড়ে আসে আমাদের নিউ জেনারেশনের জন্য এটা ভেরি মাছ অ্যালার্মিং এই কাজে যারা যে যে জড়িত আছে প্রত্যেকটি আমরা আইনের আওতা নিয়ে আসবো ধুরন্ধর এই অপরাধী চক্রটি আপত্তিকর ভিডিও ভাইরাল করার ভয় দেখিয়ে ভিক্টিমের কাছ থেকে কেবল টাকা আদায় নয় দেশ বিদেশে তা বিক্রি করত বলেও জানান সিআইডির কর্মকর্তা পমপমে এরা দুইটা কাজই করে একটা হলো উইলিংলি কাস্টমার সাবস্ক্রাইবার ইনক্রিজ করে পাশাপাশি ব্ল্যাক মেলিং করে এই ছবিটা তোমাকে দিতে হলে ইউ হ্যাভ টু পে টু থাউজেন্ড টাকা তখন টু থাউজেন্ড টাকা বিকাশে দেওয়ার পরে দেন ওই এটা ওই ছবিটা তার মোবাইলে সেন্ড করা হয় এবং সে ওইটা দেখে এইসব অনলাইন প্রতারকদের খপ্পর থেকে সন্তানদের নিরাপদ রাখতে দেশের অভিভাবকদের আরও সচেতন হওয়ার পরামর্শ দেন সিআইডির প্রধান গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে শেষ মুহূর্তের প্রচারণায় ব্যস্ত সময় পার করছেন প্রার্থীরা সোমবার তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকদের সাথে মত বিনিময় করেন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী আজমতুল্লা খান নগরের স্টাইলিশ গার্মেন্টস প্রাঙ্গনে বিজিএমই এ সদস্য সালাউদ্দিন চৌধুরী সভাপতিতে সবাই বক্তব্য রাখেন বিজিএমই এর সভাপতি ফারুক হাসান ও গাজীপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি হীরা সরকার সহ অন্যান্যরা বক্তারা আজমতুল্লাহ খানের পক্ষে ভোট চেয়ে আগামী পঁচিশ মে নৌকাকে জয়ী করার আহ্বান জানান এদিকে নির্বাচনে সেনাবাহিনী মোতায়নের জন্য নির্বাচন কমিশনকে অনুরোধ করতে কয়েক দেশের রাষ্ট্রদূতের চিঠি দিয়েছেন স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থী জায়দা খাতুন একদিন আগে চিঠিটি পাঠানো হয় বলে জানিয়েছেন জায়দা খাতুনের ছেলে ও তার প্রধান নির্বাচন সমন্বয়কারী জাহাঙ্গীর আলম এছাড়া টঙ্গীর বিভিন্ন এলাকায় প্রচারণা চালান হাতি মার্কার আরেক স্বতন্ত্র প্রার্থী সরকার শাহানুর ইসলাম রনি আর্থিক খাতে খেলাপি ঋণ সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বলে জানিয়েছে ব্যাংক প্রধান নির্বাহীদের সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স এবিপি তাদের মতে আদালতের সংখ্যা বৃদ্ধি ও আইনি সংস্কারের মাধ্যমে মন্দ ঋণের পরিমাণ কমিয়ে আনা সম্ভব ব্যাংকিং সেক্টরের আউটলুক নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে এবিপি জানায় ডলারের বাজার পুরোপুরি ঠিক না হলেও আগের চেয়ে অনেকটাই স্বাভাবিক হয়েছে আমানত তুলতে এসে অর্থ না পাওয়ার ঘটনা নেই জানিয়ে ব্যাংকারদের দাবি উচ্চ মূল্যস্ফীতির সময়ও আমানত বাড়ছে এলসি খোলায় ব্যাংকগুলোর সতর্কতা বাড়লেও আগামীতে এর পরিমাণ আরও বাড়বে বলে জানান এবিপির চেয়ারম্যান সেলিম আর এফ হোসেন
কটলার ইমপ্যাক্ট ও নর্দার্ন এডুকেশন গ্রুপের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হয়েছে মডার্ন মার্কেটিং কনক্লেভ এতে আধুনিক মার্কেটিং এর জনক ফিলিপ কটলারের এসেনশিয়াল অফ মডার্ন মার্কেটিং বইয়ের বাংলাদেশ সংস্করণের মোড়ক উন্মোচন করা হয় অনুষ্ঠানে দেশের পাঁচ ব্যবসায়ী নেতা পেয়েছেন কটলার অ্যাওয়ার্ড আরও জানাচ্ছেন মনির হোসেন তুপু দেশের ব্যবসায়ী নেতা ও উদ্যোক্তাদের সাথে বহির্বিশ্বের বিপণন বিশেষজ্ঞদের সংযোজন ঘটাতেই আয়োজন করা হয় মডার্ন মার্কেটিং কনক্লেভ এতে দেশের প্রথমবারের মতো কটলার ডিস্টিংগুয়েস্ট প্রফেসর অব মার্কেটিং উপাধি পেয়েছেন নর্দার্ন এডুকেশন গ্রুপের প্রেসিডেন্ট ও ওয়ার্ল্ড মার্কেটিং সামিট গ্রুপের গ্লোবাল অ্যাডভাইজার অধ্যাপক ডক্টর আবু ইউসুফ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ তিনি জানান আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মেলাতে ডিজিটাল মার্কেটিং ই মার্কেটিং সহ নানা বিষয়ে জ্ঞান অর্জনে মডার্ন মার্কেটিং এর বিকল্প নেই বিশ তিরিশ বছর আগে ক্লাসরুমে যে মার্কেটিং প্র্যাকটিস করেছি যেটা শিখেছি টেকনোলজির আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের সাথে এবং এখনকার টেকনোলজি এবং ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডের সাথে রূপরেখা অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে এখন মুহূর্তের ভিতরে যে মিলিয়ন্স অফ পিপল যে নিউজটা দেখতে পাই যে ভাইরাল হয় সোশ্যাল মিডিয়াগুলোতে আমরা যে ডিফারেন্ট ডাইমেনশানে আমরা এখন আমাদের প্রোডাক্ট এবং আমাদের সার্ভিসকে যে লঞ্চ করি এই জায়গাগুলোতে আসলে আগের শিক্ষার সাথে এটার অনেক বেশি ব্যবধান এবং পার্থক্য আছে অধ্যাপক ফ্লিপ কটলারের এসেনশিয়াল অব মডার্ন মার্কেটিং বইয়ের বাংলাদেশ সংস্করণে গ্লোবাল চ্যাপ্টারগুলোর সাথে থাকছে দেশের সরকারি বেসরকারি বিশটি প্রতিষ্ঠানের গবেষণা এই প্রথম বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রীরা এবং কর্পোরেটসরা আমাদের বহির্বিশ্বের একটি বই পাবে যেটা যার সাথে উদাহরণগুলো থাকছে বাংলাদেশের এটা একটা চমৎকার সংযোজন এবং এটা একটা ঐতিহাসিক বিষয় যে এই ধরনের বই কখনো এর আগে আসে নাই সম্মেলনের মাধ্যমে দেশ বিদেশের ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের নানা পরামর্শ দেয়া হয় মনির হোসেন তপু এটিএন বাংলা ঢাকা আন্তর্জাতিক সংবাদ ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত তথ্য যুক্তরাষ্ট্রে পাচারের দেয় ফেসবুকের মালিক প্রতিষ্ঠান মেটাকে একশো তিরিশ কোটি ডলার বা তেরো হাজার নয়শো বারো কোটি চল্লিশ লাখ টাকা জরিমানা করেছে আইল্যান্ডস ডাটা প্রোটেকশন কমিশন ডিপিসি ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাধারণ ডেটা সুরক্ষা নিয়ন্ত্রণ গোপনীয়তা আইনের অধীনে এটি সবচেয়ে বড় জরিমানা প্রচলিত আইন জেনারেল ডেটা প্রোটেকশন রেগুলেশনের আওতায় সোমবার এই জরিমানা আদেশ জারি করে ডেটা প্রোটেকশন বোর্ড সে সঙ্গে আগামী ছয় মাস ফেসবুকের ইউরোপীয় সেবা গ্রহীতাদের ব্যক্তিগত তথ্য প্রক্রিয়াজাত করতে নিষেধাজ্ঞাও দেওয়া হয়েছে ঢাকার রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজে রেমিয়ান্স মেমোরিয়াল ডে পালিত হয়েছে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার বোর্ড অব ডিরেক্টরসের চেয়ারম্যান আ ও মস আরিফিন সিদ্দিক এতে শেখ জামাল স্মারক বক্তৃতা দেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক এবং বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষক ডক্টর জেবন নেসা প্রতি বছর কলেজের প্রাক্তন ছাত্র শহীদ লেফটেন্যান্ট শেখ জামালের জন্মদিন আঠাশ এপ্রিল রেমিয়ান্স মেমোরিয়াল ডে হিসেবে পালিত হবে অনুষ্ঠানে স্মৃতিচারণমূলক বক্তৃতার সূচনা করেন কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ও অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী শামিম ফরহাদ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ উপাচার্য প্রফেসর ডক্টর নিজামুদ্দিন আহমেদ আর এ ও ডাব্লিউ এর নবাগত সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল আনোয়ার হোসেন এবং কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের সংগঠন আর এ ও ডাব্লিউ এর সাধারণ সম্পাদক মীর মোহাম্মদ ইমাম হোসেন জাহাঙ্গীর পার্টেক্স খেলার খবর ফিফা উইন্ডোতে জুন মাসে এশিয়া সফর করলেও বাংলাদেশে আসছে না বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা আগামী পনেরো ও উনিশ জুন অস্ট্রেলিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলার কথা রয়েছে লিওনেল মেসিদের এক টুইট বার্তায় বিষয়টি নিশ্চিত করেছে আল বেসেল বিশ্বকাপ জয়ী আর্জেন্টিনা ফুটবল দল জুন মাসে ফিফা উইন্ডোতে প্রীতি ম্যাচ খেলতে বাংলাদেশে আসবে চলতি বছরের জানুয়ারিতে ফুটবল কর্তাদের এমন বক্তব্যে আলোড়িত হয় ক্রিয়াঙ্গন ঘরোয়া ফুটবলের উন্নতি নিয়ে যাদের কোনো চিন্তা নেই সেই তারাই আবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের খেলাতে নিয়ে এসে দেশীয় ফুটবলকে কোন স্বর্গে পৌঁছে দেবেন এমন আলোচনা ছিল পক্ষে বিপক্ষে এবার আর্জেন্টিনা নিজেই এশিয়া সফর নিয়ে টুইট করে জানিয়ে দিয়েছে আগামী পনেরো জুন চীনের বেইজিং অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হবেন লিওনেল মেসিরা 
তাছাড়া ১৯ জুন ইন্দোনেশিয়ার বিপক্ষে লড়বে আলবি সেলেস্তেরা এতেই পরিষ্কার হয়ে যায় বাংলাদেশ সফরে আর্জেন্টিনার না আসার বিষয়টি অবশ্য কাতার বিশ্বকাপ জয়ের পর ঘরের মাঠে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলেছিল আর্জেন্টিনা পানামার বিপক্ষে দুই শূন্য গোলে এবং কুরাসাওয়ার বিপক্ষে সাত শূন্য গোলে জিতেছিল লিওনেল মেসির দল এদিকে দু হাজার ছাব্বিশ বিশ্বকাপ যৌথভাবে আয়োজন করবে যুক্তরাষ্ট্র মেক্সিকো ও কানাডা তার আগে বাছাই পর্বে অঞ্চল ভিত্তিক লড়বে দলগুলো চলতি বছরই শুরু হবে ল্যাটিন আমেরিকার কনমেবল অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাই পর্ব ওমানে কাল মাঠে গড়াচ্ছে জুনিয়র এশিয়া কাপ হকি প্রতিযোগিতা উদ্বোধনী দিনেই মাঠে নামবে বাংলাদেশ রাতে দশটায় স্বাগতিকদের মুখোমুখি হবে লাল সবুজের দল জয় দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করতে চায় তারা একমাত্র প্রস্তুতি ম্যাচে ভারতের সঙ্গে গোল শূন্য ড্র করেছে বাংলাদেশের তরুণরা দশ জাতির এই টুর্নামেন্টে বি গ্রুপে আছে বাংলাদেশ ওমান ছাড়াও এই গ্রুপে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ কোরিয়া মালয়েশিয়া ও উজবেকিস্তান এশিয়ার শীর্ষ চার দল অংশ নেবে জুনিয়র বিশ্বকাপ হকিতে শেষ করার আগে বিএলবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম আরও একবার তিন দিনের সফরে কাতারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অর্থনৈতিক ফোরামের অধিবেশনে যোগ দেবেন আজ আওয়ামী লীগের সহিংসতার উস্কানিতে দেশ অস্থিতিশীল আতঙ্কিত বিদেশিরা অভিযোগ মির্জা ফুকলের বিদেশিদের চোখ রাঙানিতে ভয় পায় না বাংলাদেশ মার্কিন দূতাবাসের সতর্কতাকে দুঃখজনক বললেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং টেলিগ্রামের গোপন ছবি ও ভিডিও দিয়ে ব্ল্যাকমেল নয় প্রতারককে আটক করেছে সিআইডি পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে